ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತುಗಳು ಅನ್ಭಾಗ ಅಳಿಕಪಟ್ಟ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಉಡನೆವರೆಗೂ ಪಿತಾವಾಗಿ ದೇವನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಡೆ ಕರ್ತವ್ಯಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಲ್ಲೋ ಅನುಭವ ವಾಂಟಿಗಳು ತರುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿಕರು ಆ ದೇವಡೆ ಕಿರಿ ಬೆನ್ನಾಲೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ನಾಳು ಕೂಡ ಅವಳ ವಾಸನಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದನ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ಲೆ ಅವ್ರ ಸೆಲ ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಪಡಿಕದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಿರಬೇತ ಅಂತಿರ್ಕರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ನಂಡ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಕರೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಿಕೆ ಬಾಕ್ರ ಪೋಗರ ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ರೆಂಡು ಚಿನ್ನ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ದ ಆನ ರೊಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅದನ್ನಲ್ಲೆ ಅದ ಪತಿ ನಾನು ಏನಾ ಪಡ್ಲಾ ಹಿಂಗ ಪಾಕ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಸರಿ ಮೊದಲಾವದು ಕೇಳ್ವಿ ದಾಸ್ಪದ ಪಡಿಕ ಮುಡಿ ಮಹೋದರ್ ಆ ಪಡಿಕನ ಮಹೋದರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಚನ್ ಮತ್ತವರಗಳು ಇರಕರಾರ್ಗಳಾ ಕೇಳ್ವಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪದನೊಂದು ಒಂದು ಇದುವರೆ ನಾನು ಇರಂದೇನು ಮೈಕೇಲ್ ಮಟ್ಟುಮೇ ದೇವ ವಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಕ ಮುಡಿಯೂ ಅದಿ ದೂದರ್ ಕುರಿಪಿಟ ಕುರಿಪಿಡಪಟ್ಟುಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತವರಗಳು ಇರಕರಾರ್ಗಳ ಎಂಬದು ಉಂಗಲ್ ಎನ್ನಮಾ ಓಕೆ ಸೊನ್ನಲೆ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿ ಎನ್ನಾವೆಂದ್ರಲ್ಲ ವೇದತಿನ್ಲೆ ಮಿಕಾಯಲ್ ಪತಿ ಏನ ಪಡಿಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಅವ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರ ಏನಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಆನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಉಗಳಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರುಗಳು ಇರ್ಕಾರಾ ಏನಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ವಿ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದಲ್ ರಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲು ಕೊಡ್ಪಾರ ಪಡಿಗ ಹ್ಞೂ ಅಪ್ರೂರ್ದಾಟಿ <laughs> ಯಾರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಳ ಪೇರ್ ಇರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಪಾದಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿರಕ ದೂತನ ವರ್ತೋದ ಇರ್ಕಾರ ಆ ವರ್ತರ್ಕ ವರ್ತರ್ಕ ವರ್ತೋದರ್ದ ಆ ವರ್ತರ್ಕ ವರ್ತರ್ ಅಪ್ಪೇನಾ ನೆರಿಯ ದೂತರ್ಗಳು ಇರ್ಕಾರ ನೀ ನೆರಿಯ ಪೇರ್ಕ ಪಾದಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ಕೊಂಬಕ ನೆರಿಯ ದೂತರ್ ಇರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಆ ಎತಿನಿ ಅದು ತೇರ್ಲ ಬದ ಎತಿನಿ ಲೇಕ್ ಎತಿನ ಇರ್ಕಲಾ ಅಪ್ಡಿ ಎನ್ರಲ್ ಇಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರ್ ನೆರಿಯ ಪೇರ್ ಇರ್ಕಾರ ಮಿಕಾಯಲ್ ನೆರಿಯ ಪೇರ್ ಇರ್ಕಾರ ಇರ್ಕಾಂಗ್ಲಾ ಪಾಕ್ಲಾ ಅರುಣ್ ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀ ಸೊಲ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಅದು ಕುರಿಚಿ ಒಂದು ವಸನ ಒಂದು ದಾನಿಯ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೆಂಡು ಒಂದಾವದು ವಸನ ಇರ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನ್ನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋ ಹ್ಮ್ 
Pardon me, sir. புத்தகத்திலேயும் <laughs> அடுத்ததோட <laughs> 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 மோசையினுடைய சரீரத்தை குறித்து பிசாசுரனை தர்க்கித்து பேசின போது அவனை தூஷணமாய் குற்றப்படுத்த துணியாமல் கர்த்தர் கழிந்து கொள்வாராக என்று சொன்னான் பார்க்கும் போது பிரதான தூத்தனாக இருக்கிற என்னங்க மிக்காயல் இல்லைங்களா அப்ப சாத்தான் இடத்துல பேசும் போது என்ன பண்ணல அவரோ சாத்தான் இடத்துல வாகவாதம் பண்ணல ஆர்குமெண்ட் பண்ணல தேவன் என்ன பண்ண உங்களுக்கு கடந்து கொள்வாருன்ட்டு என்னங்கோ அதை தேவனுக்கு விட்டுட்டு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போது என்னங்கோ இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் யாரோ நம் ஜோசப்தர் உங்களுக்கு எதாவது தெரியுங்களா மிக்காயல் பற்றி வேதத்தில் கொடுத்துருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் ஆ சொல்லுங்க புத்தர் சொல்லுங்க ஜோசபதார் ஓகே சூர்யாஸ்டர் இருக்காங்களா இல்ல சூர்யாஸ்டர் இயேசு கிறிஸ்து தான் பிரதர் மிகாவில் ஆனா உங்களுக்கு பைபிள்ல அது நான் இன்னும் பார்க்கல சரி ஓகே பைபிள்ல நீங்க பார்க்கல ஓகே அடுத்தது வேற யாராவது சொல்றீங்களா இளையகுமார் பிரதர் இளையராஜ பிரதர் ஓகே விமலாஸ்டர் ஓகே சரி சரி வேதத்தில் பார்க்கும் போதும் மிக்காயில் நிட்டு எவ்வளோ இடத்துல வரும் எனக்கு பார்த்தா நிறைய இடத்துல வரும் ஒரே ஒரு வசனத்தில் கிடையாதோ இப்போ சிஸ்டர் ஒரு வசனம் என்ன பண்ணிருக்கார் நமக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இங்கே தானியல் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்நாட்கள்ல உங்க பிரதான தூத்தனாக இருக்க மிக்காயில் இல்லைங்களா அவங்களுடைய ஜனத்தின் புத்தருக்காக நிற்கிற ஒரு அதிபதி மிக்காயில் எழுபுவான் கொடுத்துருக்கார் ஸோ அதனால இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நிற்க போகிற ஒரு அதிபதி யார் என்றால் நம்ம கருத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து தான் இல்லைங்களா அவர் ரெண்டாவது கேளே வரும் போது எந்த ராஜ்யத்துக்காக நிற்கிறார் எனக்கு பார்க்கும் போது இஸ்ரேல் ராஜ்யத்துக்காக நிற்கிறார் அப்போ இஸ்ரேல் ராஜ்யத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்து சார்ந்து நிற்கும் போது உலகத்தில் பயங்கரமான என்ன அங்கே ட்ரபிள் வரும் என்று வசனத்தில் நமக்கு சூப்பராக சொல்லியிருக்கார் சரி அடுத்த வசனம் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காருனாக்கா நம்ம பிரதர் சொன்ன மாதிரி யூதா ஒன்பதாவது வசனத்தில் கொடுத்துருக்கார் சரிங்களா யூதா ஒன்பதாவது வசனத்தில் என்னங்கோ இப்போ சாத்தான் கூட மோசைன் என்னங்கோ ஒரு ஷரீரத்தை இல்லைங்களா அதை பற்றி என்னங்கோ பேசும் போது இங்கே மிக்காயல் வந்தார் என்ன பண்ணிக்க நமக்க நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இல்லைங்களா அந்த வசனம் தயவு செஞ்சு படிங்க யூதா ஒன்பதாம் வசனம் படிக்கும் போது யூதா ஒன்பதாவது வசனம் உங்கள் சகோதரனும் ஏசு கிறிஸ்தூட் ஜூட் புத்தர் ஒன்பதாம் வசனம் புத்தர் பிரதான தூதனாகிய மெகாவில் மோசனுடைய சரீரத்தை குறித்து பிசாசுனே பிசாசுடனே தர்க்கித்து பேசின போது அவனை தூசனமாய் குறுக்கி குற்றப்படுத்த குற்றப்படுத்த துணியாமல் கர்த்தர் உனக்கு கடிந்து கொள்வராக என்று சொன்னான் பாத்தீங்களா சோ அவர் என்ன பண்ணல அவர்கிட்ட என்னங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணல இல்லைங்க மோசையின் செவத்தின் என்னங்க மோசையின் சரீரத்தின் சம்பந்தமாக என்னங்கோ பிசாசு இடத்துல பேசும் போதோ இல்லைங்களா அந்த ஆர்குமெண்ட் பண்ணும் போதோ சொல்ல சரி இப்போ சாத்தான் எதுக்கு வந்தா மோசையின் அந்த சரீரத்தை எடுக்கத்துக்கே ஆனாக்கா மோசே வந்துட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டு எங்கே பண்ணார் யாருக்கும் தெரியாது இல்லைங்களா ஏன்றால் அந்த ஒரு இடத்த தெரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பா சாத்தானா அப்போவே மெக்கா மதினா அன்னிக்கே பண்ணியிருப்பா இன்னைக்கு 
நீங்கள் முஸ்லீம் கார் பண்ணுற பார்த்தீங்களா மாஸ்க் இல்லைங்களா கல்லறை கல்லறைக்கு ஆராதிக்கப்படணும் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் மோசைக்கு வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருப்பா பண்ணியிருப்பா ஆனால் அந்த தேவனிய திட்டம் இல்லை அதனால் தேவனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாக்கா மோசையை அடக்கத்து யார் தான் வச்சு பண்ணியிருக்காருனாக்கா மிக்கா என்ன ஏன் மிக்கா என்ன வச்சு பண்ணியிருக்காருனாக்கா பார்க்கும் போதும் இப்போ சாத்தானுக்கே இருக்கிற ஒருத்தர் தான் பவர்ஃபுல் இல்லைங்களா சாத்தானுக்கும் பாக்கிலும் மேலே ஒருத்தர் தான் பவர் பவர்ஃபுல் யாரதோ இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து ஏன்றால் ரெண்டு பேரும் விடுதலை நட்சத்திரங்கள் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் இதுக்கு வல்லமே உள்ள தூத்தரின் ஒருத்தர் தான் வேற யாரும் தூத்தரை அனுப்பிந்தா சாத்தான் என்ன பண்ணிருப்பா கிளீனாக ஏமாத்திருப்பான் முதலாவது உலகத்துல சாத்தான் எப்படி தூத்தர்கள் ஏமாத்திருப்பானோ அப்படியே ஏமாத்திருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால தேவன் யார் தானே அனுப்பியிருக்காருனாக்கா கிறிஸ்துன மொத்தம் தான் அனுப்பியிருக்காரு சரி இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் இதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கோ சாத்தான் இடத்துலே இயேசு கிறிஸ்து பேசும் போதோ என்னங்க என்ன பண்ணல ஆர்குமெண்ட் பண்ணல தமிழ் என்ன வச்சு இந்த வார்த்தை தமிழ் என்ன வச்சு பேசினாரோ <laughs> 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 போதுல மாம்சத்தின் சரீரத்துல இருக்கும் போது வரப்போகிற சோதனை அங்க வருதில்ல இல்லைங்களா அதனால ஆவியின் சரீரத்துல ஒரு மகிமே வேறே ஆனா மாம்சத்தின் சரீரத்துல இருக்கும் போது எல்லா பல விதமான ஒரு சோதனைகள் எல்லாங்க வருதுக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதை எதிர்த்து ஜெயிக்கணும்னாக்கா என்ன பண்ணும் அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக என்ன பண்ணும் ரிவியூக் பண்ணும் ஸ்ட்ராங்காக என்ன பண்ணும் நிற்கணும் அப்போதான் சாத்தான விட்டு விளங்குவான் அதனால இயேசு கிறிஸ்துக்கு மூணு ஒரு சோதனை கொடுக்கும் போதும் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரா சாத்தான் எடுத்தல வந்து உக்காந்து பேசல ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அப்ப இந்த கல் அப்பத்தை மாத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் போது இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணல உக்காந்து பேசல டிஸ்கஸ் பண்ணல இல்லைங்களா டைரக்ட் வசனத்தை யூஸ் பண்ணார் ரெண்டாவது வாட்டி சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்டு வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணாரா சீதா வசனத்தை தான் என்ன பண்ணார் இப்போ யூஸ் பண்ணார் நான் இயேசு குஸ் என்ன பண்ண நீ வசனத்தை தவறாக என்னங்க ஒரு நீ உருந்திருக்கிறேன் சொல்லும் போது கரெக்ஷன் பண்ணுறார் ஆனால் மூணாவது வாட்டி ஒரு நிறைய ஆஃபர் கொடுக்கும் போது கூட இயேசு குஸ் என்ன பண்ணல அந்த ஆஃபர் ஏற்றுக்கல ஏன்றால் அது மாம்சத்தில் இருக்கும் போது அந்த பலவீனங்கள் இருக்கோ இதே ஒரு என்னங்க ஆவிக்குரிய சிறத்தில் வந்த மிக்காயிலுக்கு சாத்தான் கொடுத்தாரா இந்த உலகத்தையே கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு பணி பணிந்து கொள்ளுன்னு சொன்னாரா இல்லையே ஏன் மாம்சத்தில் இருக்கும் போது சொன்னாக்கா மாம்சத்தில் அந்த பலவீனங்கள் இருக்கோ இல்லைங்களா அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் என்னங்க சினிங் இல்லைங்க நிறையோ அது எங்கே இருக்குதுனாக்கா மாம்சத்தில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதனாலே சாத்தா என்ன பண்ணா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணார் அதனாலே அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பூலோகத்தில் இருக்கும் போது ஸ்ட்ராங்காக சாத்தா நான் கண்டிக்கலனாக்கா கொஞ்சம் லூஸ் விட்டிருந்தா கூட சாத்தா நான் ஈஸியாக உள்ளே வந்திருப்பா அதனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரிப்பு பண்ணார் அதனால் ஏகாப்ல சொல்கிறா பார்த்தீங்களா என்ன பண்ணுங்கோ நீங்கள் தேவனுக்கிட்டே வாங்கோ தேவன் என்ன பண்ணுறோம் உங்ககிட்ட வருவார் திங்க விட்டு என்ன பண்ணுங்க நீங்கோ ஆ தூரத்தை ஓடுங்க இல்லைங்களா ஃப்ளீ ஃப்ரம் இ வில் அது சொல்கிறாரு ட்ரான் இயர் டு காட் அண்ட் ஹீ வில் ட்ரான் இயர் டு யூ இல்லைங்களா சரி ஓகேப்பா இது ஒரு வசனம் குட் அப்புறமா தானியல் இருக்கிற வசனம் குட் யூதால் இருக்கிற வசனம் குட் வேற எங்கே இருக்கோ வேற எங்கே வந்திருக்கோ இயேசு கிறிஸ்து மிக்காயல் வசனம் எங்கே இருக்கோ தெளிவான வசனம் சொல்லுங்க யாருக்கும் தெரியுதுங்களா அப்படி எப்படி நம்பிட்டீங்களா நீங்கள் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து தான் மிக்கால நீட்டி எந்த வசனத்தில் இருக்கா படிச்சிருக்கும் அதிகாரத்தில் ஞாபகம் வரல இல்லைங்களா இல்லை நம்ம சூர்யாஸ்டர் நீங்கள் இல்லையா சூர்யாஸ்டரா ஆ சூர்யாஸ்டர் அங்கே கொடுத்துருக்கார் கிளிண்டன் பிரதர் ரோஜிஸ்டர் சொல்லுங்க ஆ ஐயோ சொல்லுங்க சூர்யாஸ்டார் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வேற ஒருத்தர் பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு எப்படியே ஆ 
ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறைத்து வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பாத்தீங்களா கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு பிரதான அத்துத்தனுடைய சத்தத்தோடு பார்த்தீங்களா பிரதான அத்துத்தன் அந்த பிரதான அத்துத்தனுடைய சத்தம் எனக்கு அவரு தான் அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி அந்த பவர் இல்லைங்களா அந்த பிரதான அத்துத்தன் இருக்கிற அந்த சத்தத்தோட இல்லைங்களா ஏன்னா இங்கே வருவார் ஏசுக்கு ரெண்டாவது வரைக்கும் வருவாரா இதுதான் எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கார் எனக்கு ஒரு தானியல் பன்னாண்ட அதிகாரத்தில் கொடுத்துருக்கார் சரி ஓகே இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் தானியல் புஸ்தகத்தில் யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம் தானியல் புஸ்தகத்தில் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் மிக்காயல் பற்றி எனக்கு தெரியுங்களா தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் வெரி குட் ஸ்டார் படிங்க ஸ்டார் வெரி குட் தானியல் பத்து பதிமூணு ம் படிங்க இல்லை கூகுள் சர்ச் பண்ணுறீங்களே என்ன பண்ண எப்படி <laughs> <laughs> யார் இந்த பிரசதேசத்தின் அதிபதி தரியோ ராஜாவா குரேஷ் ராஜாவா அவர் போயிட்டு ஒரு தூத்தர்னா எனக்கு அவனை எனக்கு ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா கப்ரியல் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த உலகத்துக்கு அதிபதி யார் ஆத்தான் இல்லைங்களா இந்த பர்ஷா தேசத்தின் ராஜ்யம் யாருடைய ராஜ்யம் தேவடைய ராஜ்யமா ஏமாத்திருப்பா <laughs> 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 அதனால் இயேசு கொசு ரூமே சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா ஒரு ராஜா ஒரு திராட்ச தோட்டத்தை நாட்டிந்தா இல்லைங்களா அந்த திராட்ச துரச திராட்ச தோட்டத்துக்குள்ளே பலன் வர ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுறார் இவரோ இந்த முதலாளி அன்புறார் இல்லைங்களா போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க வாங்கிங்களா காசு வசூலி பண்ணிட்டு வாங்கோன்னு சொல்லும் போதும் முதலாவது வாட்டி அனுப்பும் போது என்ன பண்ணுறாரு அடிச்சுட்றாரு ரெண்டாவது வாட்டி அனுப்பும் போதும் அடிச்சுட்றாரோ அப்போ மூணாவது வாட்டி என்ன யோசனை பண்ணுறாருக்கா ஐயோ என்னுடைய மகன் அனுப்புறேன் என்ன பண்ணுவார் இப்போ மதிப்பு கொடுப்பாருட்டு இல்லைங்களா ஏன் ஏன்றால் இவரெல்லாம் வந்து எல்லாம் லேசான ஒரு என்னங்க மனுஷர்கள் இவருக்கெல்லாம் ஒரு என்னங்க இருக்குது இல்லையா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது இல்லையா அதனாலே ஒரு கொஞ்சம் மகனே அனுப்புறான் அட்லீஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பான்ட்டு அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்கா தேவனுடைய சாத்தாந்தின் விடுதலை செய்கிறதுக்கு யார் தான் அனுப்பியிருக்கேன்னாக்கா கிறிஸ்து தான் என்ன பண்ணியிருக்கா நம்ம அனுப்பியிருக்கா சரி அந்த வார்த்தை திரும்பி பிடிங்க அந்த வசனம் திரும்பி ஒரு நிதானமாக பிடிங்க பார்க்கலாம் 
பதிமூணாம் வசனம் படிக்க வேண்டிய சதி ஆ பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி இருபத்தோர் நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான் ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய பிரதான தூத்தர்கள் ஒருவனாக இருக்கிற மிகாயில் இப்ப என்ன இதோ பிரதான தூத்தர்ல ஒருவனாக இருக்கிற மிகாயில் எனக்கு மீனிங்கண்ணா அப்படின்னு நிறைய பிரதான தூத்தர்கள் இருக்கா அதுல மிகாயில் ஒருத்தரா இப்ப படிச்சு அப்படித்தான் எடுக்கும் வசனம் இல்லைங்களா பிரதான தூத்தர்ல ஒருத்தர் அப்போ நிறைய பேர் இருக்கார் அது நிறைய பேர்ல இவர் ஒருத்தர் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா ஆக்சுவலி அங்க வந்திருக்கிற வார்த்தை ஒருத்தரும் போத்திருக்க போட்டிங்க போத்திருக்க ஏன்னா இங்க போட்டிருக்கார் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ஆஹ் இங்கிலீஷ்ல ஒன் ஆஃப் த பிரின்சஸ் போட்டிருக்காரா ஆக்சுவலி என்னதான் வரும் தெரியுங்களா உங்லி பிரின்ஸ் மிகாயல் த உங்லி சீஃப் பிரின்ஸ் என்று வந்திருந்தோம் ஒருத்தரா இருக்கிற கிடையாதோ ஒருத்தரே இல்லைங்களா ஒருத்தர் தான் இல்லைங்களா ஒருத்தர் தூத்தர் பிரதான தூத்தரா இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் மிக்காயில் வந்து எனக்கு விடுதலை செஞ்சாட்ட அப்படி தான் வந்திருந்தோம் இல்லைங்களா உங்லி வந்திருந்தோம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கார் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும் ஒன் என்று என்ன பண்ணியிருக்கார் நமக்கு போட்டிருக்கார் ஓகே இது சரி இது ஒருட்டு என்னங்கோ ஒரு டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ்கள் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ பைபிளில் மிக்காயில் பற்றி இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ இங்கே யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம் உங்கள் அதிபதியாகிய மிக்காவிலை தவிர என்னோடு கூட அவர்களுக்கு விரோதமாய் பலம் கொண்டு பலம் கொண்டுள்ளதாகிய வேறொருவனும் இல்லை பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு படிச்சிருக்கிறாரு டானியல் ஆ குட் ஓகே ஓ பத்தாம் அதிகாரம் சரி பத்து இருபத்தி ஒன்னு கரெக்ட் புதார் அங்க கூட வர சேம் தான் இல்லைங்களா சோ அதனால மிக்காயல் இல்லைங்களா ஸோ அதனால கபரியல்கே வந்து சப்போர்ட் கொடுப்பார் குட் வெரி குட் சார் சரி ஆ இன்னொரு வசனம் இருக்கோ புது ஏற்பாடு ஆ சொல்லுங்க பார்த்தா தீன் பதர் இங்கே புது ஏற்பாட்டில் இங்கே சரி குழு கொடுக்கலாமா ரெகுலேஷன் வெரி குட் வெளிப்படுத்தல் பதினெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்வத்தோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயம் பண்ணவில்லை பாத்தீங்களா என்ன கொடுத்திருக்காரீங்க வானத்துல ஒரு யுத்தம் ஆயிடுச்சா இல்லைங்களா யாருக்கப்ப யுத்தம் ஆயிடுச்சு வானத்துல பார்க்கும் போதோ மிக்காயல் அப்புறமா அவருக்கு சேர்ந்திருக்கிற தூத்தர் அப்புறமா ஒழு சிறப்பம் அப்புறமா அவருக்கு சேர்ந்திருக்கிற தூத்தர் அப்ப ரெண்டு பேருக்கு இருக்க வானத்துல யுத்தம் ஆயிடுச்சு ஐயோ இப்போ யாரு இந்த மிக்காயல் வானத்துல இருக்கிற மிக்காயல் அவருக்கும் அப்புறமா வலு சர்ப்பம் யார இந்த வலு சர்ப்பம் யார சாத்தானுக்கு இன்னொரு பேர் வலு சர்ப்பமா ரோம் ராஜ்யம் அப்படின்னு ரோம் ராஜ்யத்தை கூட சென்னை பண்ணாரா ஃபைட் பண்ணாரா பார்த்தா இது ஆக்சுவலி வெளிப்படுத்தல பதினேழாவது அதிகாரத்துல நிறைய பேரும் எஸ்பெஷலி ரோமன் கேத்லிக் இத லிட்டரலாக எடுத்துட்டு மிக்காயல் அப்புறமா எனக்கோ சாத்தானுக்கோ பரலோக்கத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே ஆ செண்டாயிடுச்சு இல்லைங்களா சாத்தான் அங்கேயே பாவ பண்ணிட்டா அவன் மிக்காயில் என்ன பண்ணார் தேவனுக்காக எதிர்த்து நிறுத்தி ஃபைட் பண்ணார் அந்த யுத்தத்தில் இவரு தோத்திட்டார் யாரோ அங்கே எனக்கு வலு சர்ப்பம் சாத்தான் அதனால் கீழே தள்ளப்பட்டார் பூலோக்கத்துக்கு ஒரு ஒன்ட்டார் நீட்டு இதுதான் தவறான ஒரு எண்ணத்தில் யூஸ் பண்ணுறார் 
இல்லைங்களா சரி இப்போ வள சிற்பம் பரலோகத்தில் இருக்குதா வானத்தில் இருக்குதா இல்லையே அப்படின்னா இது அடியால பாசை இல்லைங்களா இந்த அடியால பாசையில் இங்கே பார்க்கும் போதும் நீங்கள் எந்த மிக்காயலை பற்றி பேசுகிறாங்கனாக்கா டூப்ளிகேட் மிக்காயல் ஒரிஜினல் மிக்காயல் இயேசு கிறிஸ்துவ டூப்ளிகேட் மிக்காயல் யாரா சொல்றீங்க அப்ப சாத்தான ஒழு சர்ப்பம் அப்ப டூப்ளிகேட் மிக்கல அப்ப ரெண்டு லூசி போறாவா அப்ப வலு சர்ப்பம்னாக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னங்கோ சொல்லுங்க உதார் இல்லைங்களா தமிழ் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்தவ அந்தி கிறிஸ்தவ கரெக்டுங்களா அந்தி கிறிஸ்தவ இல்லைங்களா கிறிஸ்துக்கு விரோதி இல்லைங்களா அதனால பாருங்க அவர் பத்தி தான் இங்கே பேசுறார் அவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா கிறிஸ்து தான் நான் என்று என்ன பண்ணாரா டிக்ளேர் பண்ணாரா நான் தான் கிறிஸ்துன்னு என்ன பண்ணாரா அவரா நான் டிக்ளேரேஷன் பண்ணாரா இல்லைங்களா அதுதான் என்ன பண்ணாரா போப்போ ராஜா மாதிரி ஆண்டு கொண்டார் அப்போ அவரும் பவருக்கு வரும்போது அவருக்கும் யாருக்கு அப்போ சென்டேனாக்கா அவர் கூட இருக்கிற ரோம்ல இருக்கிற என்னங்கோ அந்த என்ன பூஜாரிகள் அந்த யாஜகர்கள் இருக்கார் இல்லைங்களா அவருடைய கலாச்சாரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு அவருக்கும் இவருக்கும் என்னங்கோ ரெண்டு பேருக்கும் செண்டே இல்லைங்களா ஏன் நான் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா நீ தான் இருக்கும் நீட்டி இல்லைங்களா அப்படின்னா ரோம்ல இந்த போலி கிறிஸ்தவர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாரா அவருடைய மதங்கள் இருந்தது பார்த்தீங்களா டயனா ஹர்குலேஸ் இதெல்லாம் வருஷ பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு கடல்கள் இல்லைங்கன்னா அந்த தேவத்தைகள் நான் என்ன பண்ணேன் ஆராதனை பண்ணிட்டு தரோம் அப்போ யாப்போ போப் உள்ளே வந்தாரோ போப் ஸ்லோ பவர் வரதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாரோ இதெல்லாம் என்னாச்சு இந்த மதங்கள் எல்லாம் அப்படியே அந்த ரோம்ல இருக்க மதங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஸ்லோவாக ஃபேட் அவுட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அதுதான் அந்த சண்டே அதுதான் இங்கே கொடுத்து என்ன பண்ணாரு இப்போ ஆவிக்குரிய பாஷையில் அடியாளம் சொல்கிறாரு அதனால வானத்தில் ஒரு இடத்தை கண்டெய்ன் இல்லைங்களா மிக்காயல் அப்படின்னு சொல்லும் போது கவுண்டர் ஃபீட் கிரைஸ்ட் ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஃபான்ஸ் கிரைஸ்ட் இல்லைங்களா ரெண்டு குறித்தர் பதினோராவது அதிகாரம் என்னப்பா டூப்ளிகேட் கிறிஸ்ட் இருக்காரா பைபிளே அண்ணாக்கா எஸ் பைபிளே ரெண்டு ரெண்டு கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கார் டூப்ளிகேட் கிறிஸ்தவர்கள் படிங்க இயேசு கிறிஸ்துவே டூப்ளிகேட் இருக்காரா ரெண்டு குறைந்தர் பதினோராவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் படிங்க எப்படி எனில் பதினொன்றாம் பிரதர் கரெக்ட் லெவன் போர் எப்படி எனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்தானால் அல்லது நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவியையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷத்தையும் பெற்றீர்களானால் நன்றாய் சகித்திருப்பீர்களே பாத்தீங்களா அப்ப யார் இருக்கிறோ வேறொருத்தர் பாத்தீங்களா டூப்ளிகேட் கிரைஸ்ட் இருக்கிற அதான் ஆன்டி கிரைஸ்டா கிறிஸ்தவ விரோதி இல்லைங்களா கிறிஸ்துவ போல தானே தேவன் என்று என்ன பண்ணா தேவன் ஆலயத்துல உக்காந்தே இல்லைங்களா த ஆன்டி கிரைஸ்டா ஓகே சரி வெரி குட் சூப்பர் அதனால இவ்வளவு வசனங்கள் என்ன பண்ணிருக்கிறா மிக்காயில பத்தி பைபிள் என்ன பண்ணிருக்கா கொடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் டைரக்ட் ரெஃபரன்சஸ் இல்லைங்களா சரி இன்டெரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் எங்க இருக்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க யார பாக்க யார் சொல்றீங்க பாக்கலாம் இன்டெரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஏசு கிறிஸ்து தான் மிக்காயில இன்டெரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் எங்க எங்க கொடுத்திருக்காரு சரி கிளு கொடுக்கலாமா ஒரு வசனம் எங்க இருக்கோ தானக்கா யோபின் புஸ்தகத்துல இருக்கோ யார் சொல்றீங்க பாக்கலாம் யோபின் புஸ்தகத்துல எங்க இருக்கோ யோபின் புஸ்தகத்துல எங்க நம்ம அருள்சாந்தி ஸ்டார் சூர்யா ஸ்டார் விமலா ஸ்டார் சொல்லுங்க ரோஜி ஸ்டார் சொல்லுங்க யோபின் புஸ்தகத்தில் எங்கே வரும் இன்டெரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் சரி இன்னொரு குழு கொடுத்தோமா யோபின் புஸ்தகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துடைய மீட்கும் பொருளை பற்றி பேசியிருக்கார் அந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் கொடுத்துருக்கார் சொல்லுங்க யோபின் புஸ்தகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்கும் பொருளை பற்றி எந்த அதிகாரத்தில் எந்த வசனத்தை பேசியிருக்கார் யோபு முப்பத்தி எட்டு பிரதர் முப்பத்த எட்டா பாருங்க முப்பத்தி எட்டுல இருக்குதா வேற என்ன நெக்ஸ்ட் ஞார் சொல்றீங்க நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க சார் முப்பத்தி எட்டுல வேற இன்னார் பேசுறீங்க என்னுடைய 
அழுகி போன பின்பு அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் விடுங்க படிக்கோ ஜோப் தேர்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ படிங்க ஆயிரத்தில் வருவதாகிய சாமாசி பண்ணுகிற தூதனானவர் மனுஷனுக்கு தம்முடைய நிதானத்தை அறிவிக்கும் படிக்கு அவனுக்கு அனுசாரியா இருந்தாரே யாகில் பாத்தீங்களா ஆயிரத்துல எவ்வளவு பேரா ஒருவனாக்கி <laughs> இந்த 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 ஜோபன் புக்கத்தை புக்கு படிச்சுக்க பார்த்தீங்களா அந்த புஸ்தகத்தின் பக்கத்துல தான் வரும் அந்த புஸ்தகம் யார் சொல்லுங்க ஐயோ அது அந்த புக்கு ஃபுல் இயேசு குசு பத்தி தான் பேசியிருக்காரு சங்கீத சங்கீதத்துல வரி இயேசு குசு பத்தியே பேசியிருக்காரா ஜோசப் பத்தி பேசியிருக்கார் தாவித் பத்தி பேசியிருக்கார் மோசே பத்தி பேசியிருக்கார் ஆனா இந்த புக்கு வரி இயேசு குசு பத்தி தான் பேசியிருக்காருப்பா அவர் எந்த ஆங்கிள்ல என்ன பண்ற தெரியுங்களா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இந்த புஸ்தகத்துல ஆனா அந்த புஸ்தகத்துல ஜென்ரலாகி எந்த புத்தகம் சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டார் வெரி குட் உன்னத பாட்டில் எங்கே சொல் எங்கே சொல்கிறார் சொல்லுங்க இதே அதே மாதிரி வசனம் ஆயிரத்தில் ஒருவர் நீங்கள் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஒரு வசனம் உன்னத்த பாட்டில் எங்கே வரும் எல்லாம் பைபிள் தெருங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் தேடுங்களே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஆ பாருங்க பாருங்க எங்கே அருள் சாந்தி ஸ்டார் கொஞ்சம் தேடுங்க விமலா ஸ்டார் சூர்யா ஸ்டார் கொஞ்சம் தேடுங்க உன்னத்த பாட்டில் எங்கே வரும் சரி க்ளூ கொடுக்கலாமா உன்னத்த பாட்டில் க்ளூ கொடுக்கலாமா சரி அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் வரும் தெங்கோ பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் இப்போ கூட கிடைக்கலையா ஐயோ நான் இவ்வளோ கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன்னு ஆ உன்னத்த பாட்டில் அஞ்சாவது அதிகாரம் அங்கே சொல்றதெல்லாம் ஏசு கொசு பற்றி தான் சிறந்தவர்கள்ிருக்காரு <laughs> 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 புது <laughs> 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 
அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் <laughs> நீங்க <laughs> 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 சரீரத்துக்கு தலையானவர் எல்லாவற்றிலும் முதல்வரா இருக்கும்படி நிறைய <laughs> சரி ஓகே குட் இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்டெடிங்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம் க